Hola, yo soy Tamara y bienvenidos todos a mi canal Beauty by T. En el video de hoy, como pueden ver, tenemos background rosa y yo estoy vestida de rosa porque, ¿saben qué día es hoy? Es miércoles y on Wednesdays we were pink en honor a esta paleta que tengo aquí que es una marca muy, bastante nueva y súper cool que se llama Storybook Cosmetics. Entonces, la paletita viene en esta bolsita de terciopelo y siempre es de Storybook Cosmetics como en diferente color que va con la paleta. Actualmente tienen tres paletas, una como de Charlie and the Chocolate Factory, una como de Harry Potter y obviamente esta que la tenía que tener porque es un burn book y es en colaboración con la película Mean Girls o Chicas Pesadas. Eh, supongo que la mayoría de ustedes ha visto esta película es de mis favoritas, yo uso quotes de esta película en mi vida diaria casi todos los días y sí, hoy es miércoles, así que decidí hacerle este video en miércoles porque les repito que en Wednesdays we were pink otra cosa súper padre es que la paleta trae un separador de libros y les voy a enseñar un poquito el concepto que tiene esta marca entonces le voy a quitar esta cosita que tiene y vean, supuestamente es un libro, es del tamaño de un libro. Está un poquito gruesa por lo mismo. Y en la parte de atrás dice, Once upon a time, there were three sisters who never stopped believing in fairy tales and they lived happily ever after storybook cosmetics. Y abajo tenemos Mean Girls y se juntaron con Paramount Pictures para hacer esta paleta, lo único que les voy a decir es que está un poquito bulky, o sea, no voy a estar viajando con ella, ya que ocupa mucho, mucho espacio, pero está increíble el concepto, la verdad se me hace una cosa súper diferente, sé que van a sacar de, creo, Care Bears, y se inspiran como en libros, entonces, eso está súper diferente y súper padre. Yo ya usé esta paleta, esta es mi tercera vez usándola, la abres y tiene un espejo y lo más padre es que acá dice You're like really pretty Y después aquí tenemos 12 colores que vienen en esta paleta Les voy a hacer swatches de los 12 colores Y aparte les voy a enseñar cómo lograr este look También los colores de los nombres están increíbles Ahorita voy a ir con ustedes enseñándoles uno por uno mientras hacemos los swatches por un ejemplo, está Wednesday, está She Doesn't Even Go Here, October 3rd, You Can Sit With Us. Entonces, si ustedes son fan de Mean Girls, obviamente reconocen estos quotes. Y pues esta paleta les va a emocionar tanto como a mí. Primero les voy a hacer un close-up para que vean los colores y ahorita empezamos con los swatches. Empezamos con los tres de arriba y es Is Butter a Carb, Gruel, Glen Coco. Seguimos con So Fetch, Wednesdays. She doesn't even go here. Después aquí tenemos a The Plastics, a Regina George y Mouse. Duh. Y por último tenemos esos tres que es You Can't Sit With Us, Cool Mom y October 3rd. Estos colores eh, se ven mucho mejor en los ojos que en swatch en la mano. Y aquí están los swatches de los 12 colores. La verdad es que esta paleta me ha sorprendido muchísimo en cuanto a fórmula, en cuanto a pigmentación. Tienen un poquito de fallout, en especial los colores mate, pero no me molesta porque están súper bien pigmentados y se difuminan increíble. En esta paleta hay mitad colores mate y mitad brillosos, literalmente hay 6 mate y 6 brillosos. Y les voy a enseñar a crear el look que traigo puesto ahorita y voy a regresar con ustedes a darles mi última opinión acerca de esta paletita. Estamos usando ahorita el color The Plastics y con este color vamos a nada más sellar el corrector o el primer. Después vamos a ir con un poquito de You Can Sit With Us y lo vamos a empezar a difuminar en la cuenca del ojo Vamos a ir de afuera hacia adentro eh, varias veces para que el color quede súper bien difuminado y este es nuestro color de transición. Como ven ahorita estoy aplicando una segunda capa de este color y pigmenta súper bien, la verdad me encanta cómo se ve. 
Después vamos a empezar a oscurecer un poquito con el color Glen Coco y lo estoy poniendo igual en la parte de afuera del ojo y lo voy a empezar a difuminar un poco hacia adentro y como pueden ver ahorita lo voy a oscurecer estoy agarrando un poco de Clan Coco con un poco del color She Doesn't Even Go Here y literalmente lo voy a poner en la parte de afuera y voy a empezar a difuminar suavemente hacia adentro ahora con otra brochita agarré el color Wednesday que yo pensé que iba a estar más rosa ya que Wednesday Pink pero es un poquito más rojo, siento que le da mucha vida al look. Y después voy a agarrar un poquito de So Fetch, que es el más naranja, y lo mismo, para darle más vida. Voy a regresar con She Doesn't Even Go Here y Glen Coco a difuminar un poco más la parte de afuera, ya que pusimos diferentes colores encima. Y les digo, seguimos difuminando un poquito más y con esta brocha que ya no tiene producto. Ahorita estoy agarrando Regina George con un poquito de Fix Plus, y lo voy a aplicar en el ojo y también voy a aplicar un poquito de Mouse Duh igual con Fix Plus con la misma brocha no agarro más Fix Plus ni otra brocha y difumino un poquito entonces se ve como un efecto hombre de plateado como al rojizo en la parte de abajo estoy utilizando You Can't Sit With Us con Glen Coco y encima de ellos voy a poner un poquito de Wednesday igual para calentar un poquito más el look y estoy usando mi Roller Lash de Benefit, que si no saben es mi máscara de pestañas favorita. Me encanta, creo que lo digo en todos mis videos. Y como que ahí sentí que algo le faltaba a Luke, entonces decidí usar Gruel en la parte del lagrimal, en los dos ojos. Y siento que se ve ya súper cool el look. Y bueno, este es el look de ojos terminado. Como pudieron ver, la aplicación de estas sombras fue súper fácil. Eh, se difuminan increíble eh, nada más me lo ponía difuminado un poquito y ya está súper difuminado eh, los colores tienen muchísima pigmentación pero pigmentación bien, al grado en la que se puede trabajar increíble con esta paleta yo la verdad nunca había probado esta marca que les digo que se llama Storybook Cosmetics es una marca nueva súper nueva, indie y a veces es difícil para nosotros como Intentar probar estas cosas que no hemos escuchado hablar mucho de ellas y así. Pero definitivamente estaré comprando más paletas de esta marca porque la pigmentación, cómo se difuminan, los colores, todo. La otra cosa que me gusta mucho de esta paleta es que tiene estos colores fríos por acá arriba. Digo por acá abajo y por acá arriba. Y tiene estos colores cálidos. Entonces, por ejemplo, yo hoy hice un, eh, un look Súper, súper cálido, pero también puedes hacer un look súper smoky con este de aquí y este, y pues le puedes meter un azul, que está súper vibrante. Este, vean, ahorita no tengo nada de color en mis dedos y quiero que vean la pigmentación que tiene, nada más tocándolo una vez, así. Y lo estoy tocando suavemente. Este es otro de mis favoritos, que es She Doesn't Even Go Here. Y sí, de verdad, si tienen chance de comprar esta paleta, se los recomiendo muchísimo. Sé que diferentes páginas las están vendiendo. Y también yo la compré en storybookcosmetics.com. Me costó 55 dólares y la mandé a Estados Unidos porque ellos no tienen envíos a México. Pero les digo, páginas como Beauty by Joss la tienen. Así que si mueren por esta paleta, vayan de volada. Estoy casi segura que esta no es edición limitada, es de línea. Así que ya saben. Y bueno, si les gustó esta paleta y este video, pónganme unas manitas para arriba y suscríbanse aquí abajito a mi canal. Y las veo muy pronto en mi próximo video. Gracias por acompañarme en un video más. Bye.